大家好，我是美厨娘丽丽。过完十六年就算过完了。过年期间大鱼大肉吃腻了，现在看见肉都有一点害怕。最近总想吃一些素菜，那我今天呢就用腐竹来分享一个营养又好吃的做法。往里边淋入两个鸡蛋，不油炸不用蒸，出锅外酥里嫩，入味又好吃，比吃大鱼大肉还要过瘾。一起来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备一小把腐竹，大约有100克左右。我们把腐竹掰成小段，长度约6到七厘米左右，尽量掰得均匀一些。掰好的腐竹，把它放入大碗中。全部掰好后，我们现在再来泡腐竹。泡腐竹呢，也是需要技巧的。泡腐竹的水温不能太高，也不能太低。如果水温太低的话，泡腐竹泡得太慢。会把腐竹表面泡烂了，腐竹的中间还有可能是硬的，所以我们在泡腐竹的时候，选择50度左右的水温最合适，没过腐竹就可以。再往里边加一勺白糖，再加一勺白醋，这两种调料可以加速腐竹吸水泡发。通过这样泡发，只需要十多分钟就可以完全泡软了。用手抓拌均匀。抓匀后盖上一个盘子，放一旁浸泡十分钟，把腐竹泡软。趁这个时间呢，再准备一小把木耳，把它放入大碗中，倒入适量的温水，没过木耳，往里边加一勺白糖，再加一勺白醋，用筷子搅拌均匀。搅匀后放一旁浸泡十分钟，把木耳泡发泡大。趁这个时间准备一个红椒，把红椒蒂切下来，不要了。再把红椒对半切开，然后把红椒籽去掉，这样吃的时候就不会觉得辣了。然后取一块红椒，先给它对半切开，再给它切成斜刀块，也不用切的太大块了，像视频中这样就可以。切好之后放入盘中，再准备一个青椒。把青椒蒂切下来，不要了，再把青椒对半切开，把青椒籽去掉，这样吃的时候也不会觉得辣。切好后，再把青椒切成斜刀，切成小块，切好之后放入盘中，再准备几瓣大蒜。先给它切成蒜片，再剁成蒜末，尽量剁得碎一些，这样蒜香味浓郁，会更好吃。剁好后放入盘中。现在我们的木耳已泡的差不多了，看一下木耳已经变软，变得大朵大朵的。再把木耳好好的清洗一下，一朵一朵的清洗，因为木耳表面呢。有很多的灰尘和杂质，一定要给它清洗干净。清洗一遍之后，控水捞出，再放另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后，控水捞出，放入盘中，先放一旁备用。接着准备半根去皮的胡萝卜，给它切成菱形片，薄厚，尽量切得均匀一些。切好之后放入盘中，锅中水提前烧开，把木耳和胡萝卜放入锅中，给它焯水两分钟，等一下可以缩短炒制的时间。用铲子搅拌一下，开大火煮，烧开后再煮一分钟，一分钟后用漏勺控水捞出，把它放入盘中，先放一旁备用。现在我们的腐竹已泡的差不多了，我们把盘子揭开看看。取一块腐竹，用手像我这样掰一下，中间没有硬心，说明就已经泡好了。再把腐竹好好的清洗一下，清洗一遍之后控水捞出，再放另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后控水捞出，放入大碗中。先放一旁备用，接着准备两个鸡蛋，把它倒入小碗中
，用筷子搅散。搅散后，再把鸡蛋液均匀地淋在腐竹上，全部倒进来以后，用筷子搅拌均匀，让每一根腐竹都能裹上一层鸡蛋液。我每天都在用心地教做菜，你还一直没有给我点小红心呢。一个小红心对您来说只是举手之劳，但是对于我来说却高兴到睡不着觉。这个视频。麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。非常感谢大家的支持。搅匀后，先放一旁备用。起锅烧热，放少许油，油热后把腐竹蛋液倒入锅中。刚开始的时候，先不着急翻动，先给煎一分钟，把底部煎至定型。一分钟后，用铲子翻一下面。全部翻好面以后，再煎一分钟。把另外一面煎至定型，随着油温慢慢的升高，我们就要勤翻动了，防止炒糊了。全程大概需要翻炒五六分钟左右，把腐竹表面翻炒成这种金黄色，说明就可以出锅了。再把它盛出来，放入盘中，先放一旁备用。另起锅放少许油，油热后放蒜末。用铲子快速翻炒均匀，给它翻炒出香味。炒香后再加一勺豆瓣酱，继续用铲子翻炒均匀，给它翻炒出红油。炒出红油后，再倒入木耳和胡萝卜片，再把青红椒也放进来，继续用铲子翻炒均匀，翻炒至青红椒断生，再翻炒一两分钟左右。青红椒炒断生以后，再把腐竹放进来。继续用铲子翻炒均匀，翻炒至腐竹入味，再翻炒一两分钟。腐竹炒入味以后，来调一下味，加一勺生抽，加一勺蚝油，加一勺食盐。继续用铲子翻炒均匀，给它翻炒出酱香味，再翻炒一分钟左右。炒出酱香味以后，就可以出锅了。再把它盛出来，装入盘中。像这样，非常好吃的鸡蛋炒腐竹就做好了，色香味俱全，看着就很有食欲。腐竹这样做，吃起来外酥里嫩，入味又好吃。咬上一口，有腐竹的豆香味，还有蛋香味，加了胡萝卜、木耳、青红椒，营养非常的丰富。自从学会腐竹这个做法。我家一周吃六次，每次都要多吃两碗米饭，真的是开胃解馋又下饭。做法也是非常的简单，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好啦，今天的视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我。非常感谢大家的支持，我们下个视频见，拜拜。